শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি আমাদের একেবারে ব্র্যান্ড নিউ অনুষ্ঠান লাইমলাইট লাইমলাইট আপনারা জানেন মানুষের উপর যখন থাকে তখন সেটা কখনো ভালো হয় কখনো খারাপ হয় কিন্তু এই লাইমলাইটের তলায় থাকা মানুষরা এদের জীবনগুলো ক্রমশ ফিল্মের মতো বদলে যেতে পারে কখনো কখনো লাইমলাইটে একটা উজ্জ্বল আলো কখনো হয়তো লাইমলাইটে দেখা যায় সেই উজ্জ্বল আলোটা একদম কমপ্লিটলি উল্টো দিকে চলে গেছে তো আমরা এই অনুষ্ঠানে যাদের আনবো সেই সব বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের জীবনেও এরকম ওঠানামা চলেই পারদের ওঠানামার মতো কখনো জীবন ধূসর হয় কখনো জীবন লাল হয় কখনো জীবন নীল হয় কখনো জীবন ভীষণ উজ্জ্বল দেখাতে থাকে আবার কখনো সেই জীবনের ঘর্ষণে জীবনকে ম্লান বিবর্ণ দেখাতে থাকে আমার আজকের এই লাইমলাইট অনুষ্ঠানে একজন বিশেষ অতিথি আসেন কিন্তু কে সেটা জানার জন্য আপনাদের আর কয়েক সেকেন্ড একটা সাসপেন্সের মধ্যে রাখছি এসো 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 প্লিজ এসো বসো আমাদের এই এতক্ষণে আপনারা দেখে ফেলেছেন যে আমাদের এই আজকের লাইমলাইট অনুষ্ঠানের অতিথি কে আমাদের সবার ভীষণ প্রিয় আর সোশ্যাল মিডিয়ায় তো কথাই নেই ফিল্মে প্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ার ভীষণ ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ কখনো অপ্রিয় কখনো প্রিয় বেশিরভাগ সময় প্রিয় সেই শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি যাকে এক কথায় সবাই শ্রাবন্তী বলে জানে শ্রাবন্তী এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আমি জানি তুমি ইউজুয়ালি এরম সাক্ষাৎকারে খুব একটা আসতে চাও না অ্যাভয়েড করো অনেক সময় তুমি যে এখানে এসছো তার জন্য জি চব্বিশ ঘন্টার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ একদমই তাই থ্যাংক ইউ সো মাছ অবশ্যই তোমার জন্য স্পেশালি জিবির মানে গৌতম দার খুব ফ্যান আমি আর অবশ্যই জি চব্বিশ ঘন্টা আমাকে এখানে ইনভাইট করেছে থ্যাংক ইউ শুরু করি ছোট একটা ফুটেজ দিয়ে মনে করো এবার আরবানার পুজোর সময় তুমি প্যান্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছো এরকম টাকাগুলো উড়ে উড়ে পড়ছে কীরকম লাগবে না আমি ওরকম অবাস্তব স্বপ্ন দেখি না আমি মনে করি মানে কষ্ট করলেই কেষ্ট পাওয়া যায় কষ্ট করে এগিয়ে মানে হয় না স্ট্রাগল করে লাইফে এগোনোটাই আমার মনে হয় বেটার তাহলে জীবনের একটা আলাদা মজা লাগে যখন ধরো একটু বয়স হলো তখন বুঝ মানে নিজেরই ফিল হবে যে যে না আমরা কষ্ট করে এগিয়েছি আর কি তো আমি ওই স্বপ্নটা দেখি না এই যে ভদ্রমহিলা যার উপরে টাকাগুলো উড়ে উড়ে পড়ছিল ইনি তো ফিল্মেই অভিনয় টভিনয় করেন চেনো হ্যাঁ আমি একবার দুবার দেখেছি ইনি কি এখন সুপারস্টার হয়ে গেলেন মনে হয় সেটা পুরোপুরি আমরাও আমিও দর্শক এখন সবাই দর্শক মানে সবার কাছেই সামনেই ওনাকে দেখা যাচ্ছে আর কি সব প্রত্যেকটা টেলিভিশনেই দেখা যাচ্ছে তো ফেমাস হয়ে গেলেন হ্যাঁ মানে সবাই অনেকে চিনতে পারছে আচ্ছা এই গোটা ঘটনাটা যদি এক এক সময় মনে হচ্ছে না যে এই গোটা ঘটনাটা যদি গত বছর সেকেন্ড মেয়ের আগে ঘটত না আমি একবারও সেটা ভাবছি না কারণ আমি পুরোপুরি রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছি আমার মনে হয়েছে যে আমার যারা আমাকে ভালোবেসেছে যারা শ্রাবন্তীকে শ্রাবন্তী করেছে করে তুলেছে তারা আমাকে বোধ হয় অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান চাইনি তারা আমাকে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী হিসেবেই চেয়েছে তো সেই জন্য আমি খুব একটা ওই জিনিসটা মাথায় আসছি না আমি এটা মনে করি ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য করে তো আমার কাছে সেটাই আমার এটা আমার মনে হয় তো মানুষের ম্যান্ডেট মেনে নিয়েছি তো অতটা কিছু ভাবছি না ওই ব্যাপারে রাজনীতির সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে একদম একটা একটা আরেকটা ছোট একটা প্যাকেজ দেখাই এক মিনিট এই ভদ্রমহিলা কি বেঁচে নেই হ্যাঁ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে অন্যভাবে বেঁচে আছে আগের মতো বেঁচে আছে আগের মতো বেঁচে আছে কোথাও ফিরে একে মনে হয় এর কথা দেখো মানুষ তো নিশ্চয়ই মনে তো পড়েই এরকম না যে মনে পড়বে না তাহলে তো আমি তুমি তো ষাট হাজারের উপর ভোটও পেয়েছিলে এমন তো নয় যে মানুষ চায়নি হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখো প্রত্যেকটা মানুষের এক একটা থিঙ্কিং থাকে বা এক একটা চিন্তা ভাবনা থাকে আমি হয়তো একদমই মানে পলিটিক্যাল ব্যাপারে অতটা আমি মানে যেহেতু অভিনয় জগৎ থেকে এসছি তারা এরা রাজনীতি কি করে বুঝবে তো এরকম মানুষের চিন্তা ভাবনা থাকতেই পারে কোথাও গিয়ে তারা আমাকে বোধ হয় পলিটিক মানে হয় না পলিটিশিয়ান হিসাবে মেনে নেয়নি তারা চেয়েছে যে শ্রাবন্তী যেমন আমাদেরকে সিনেমা দেখে মনোরঞ্জন করত বা সিনেমা এসে বা টিভিতে দেখে বা অনেক কিছুতে স্টেজ শোতে বা 
যাই হোক তাদের সামনা সামনি তারা ওইভাবেই আমাকে ভালোবেসে এসেছে তো আমার মনে হলো যে সেটাই আমি তাদের ইচ্ছেটাই আমি মেনে নিই তো আমি সেই জন্য এই পলিটিক্স থেকে বেরিয়ে এসেছি মানে কালকে যদি তৃণমূল তোমার ডাকে তাহলে যাবে না আমার এখন একদমই কোনো ইচ্ছে নেই পলিটিক্সে যাওয়ার হ্যাঁ কিন্তু যে যার জায়গায় সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি যাদের তাদের জায়গায় তারা তাদের কাছে বেস্ট তো আমি আমার জায়গায় মনে করি যে আমার দর্শকরা আমার এতদিনের ফ্যান্সরা আমাকে এন্টারটেনমেন্ট জগতেই দেখতে চায় তুমি গত বছর যার যে বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলে যাকে এখন সবাই মিলে বলতে গেলে ছেঁচা করছে তার সম্পর্কে তোমার ওপিনিয়নটা অনেক আগেই কিরকম ছিল সেটা একটু আমরা দেখবো অনেক আগে মানে ওই এক বছর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তোমার এগেনস্টে দাঁড়িয়েছেন হেভিওয়েট প্রার্থী এখান থেকে এত বছরের যেটা এমএলএ কে বলতে পারে যে হয়তো অতীতে হয়তো তুমি হয়তো ওকেই ভোট দিয়েছো এবার তুমি তার বিরুদ্ধে কি মনে হচ্ছে আমি তো অনেক দিন ধরেই ওনাকে দেখছি মানে আমাদের যেহেতু বেহালাবাসী আমি কর্ণশ্রীতেই আমার বাবা মা আমরা ছোটোবেলা থেকেই থেকে এসেছি আমি জাস্ট দু বছর হয়েছে আর বানায় শিফট করেছি উনি অবশ্যই হেভিওয়েট একজন ক্যান্ডিডেট বা একজন শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু ওনার তো অ্যান্টি অনেকেই আছে সবাই বলছেন যে শিক্ষা আজকে সরকারি স্কুলগুলোতে তো সব রাশ পাচ্ছে আমি সরকারি স্কুলে পড়াবে বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠে পড়েছি আর তখন যে মানে এখন দেখছি সেরকম কোনো মানে শিক্ষার কোনো হয় না মানে ছাত্রছাত্রীরা সব প্রাইভেট স্কুলে চলে যাচ্ছে তো আরেকটা জিনিস যেটা রাস্তাঘাটের অবস্থা আমাদের এখানে জল জমে কর্ণশ্রী তুমি নিশ্চয় তুমিও জানো কর্ণশ্রীতে বা বেহালাতে প্রচুর জল জমে এই জল যায় না বর্ষাকালে কন্টিনিউয়াসলি জল থাকে আর সেখান থেকে সংক্রমণ বলো ম্যালেরিয়া এইসব হচ্ছে আমি একটা টেট কালেঙ্কারি একটা আছে মানে কোনো এখানে চান্সই নেই শিক্ষার কোনো দামই নেই আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গটাকে সেইভাবে সেই অর্থে করা উচিত যাতে এখানে চাকরিজীবী সবাই চাকরি বেকারত্ব মানুষ এত পড়াশুনো করে বসে আছে তারা চলে যাচ্ছে বাইরে কোথাও ফ্যামিলি ছেড়ে তুমি বললে এটার মধ্যে তো আজকে কি মনে হচ্ছে এই এতদিন বাদে সেই সময় মানুষ তোমার কথা কি তখন ঠিকমতো বুঝতে পারেনি বললাম তো যে যেহেতু অভিনেত্রী যেহেতু পলিটিক্যাল ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই বা আমি একদমই মানে ভিন্ন জগৎ থেকে এসছি তখন হয়তো সেইভাবে আমাকে মানুষজন আর কি আমাকে সেইভাবে দেখতে যায়নি আর কি পলিটিশিয়ান শ্রাবন্তী হিসাবে দেখতে যায় তোমার এই ছবিগুলো দেখে এখন কিরম মনে হয় আমি দেখছি না কারণ আমি নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছি রাজনীতি থেকে সেই জন্য আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই এখন আর তাই তুমি কিন্তু বলেছিলে আমার মনে আছে যে আগের বার তোমাকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি তুমি রিচ আউট করতে চেয়েছিলে তো এই রাজনীতিতে আসা এবং তারপর থেকে যে এতদিন কেটে গেল ওই দেড় বছরে কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি তোমার না আমার সাথে মানে যোগাযোগ সেইভাবে হয়নি কারণ আমার একটা প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যেতে পারিনি কারণ আমার মানে বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন তো সেই জন্য আমি সেই প্রোগ্রামে যেতে পারিনি কারণ আমি বাংলার মেয়ে আমার আমি আগেও গেছি আমাকে ইনভাইট করলে আমি কেন যাব না নিশ্চয়ই যাব কারণ আমি বাংলা এখানেই থাকি এখানেই ছোটোবেলা থেকে বড় হওয়া তো সেই জন্য আমার বাবা খুব অসুস্থ ছিল বলে যেতে পারিনি না এর মধ্যেই এক দেড় বছরে আমার সাথে দেখা হয়নি রাজনীতির এই যে জগৎটা এই জগৎটা কীরকম কারণ অনেকে বলেন যে রাজনীতির জগৎটা খুব ভীষণ ঘোলাটে তুমি বাইরে থেকে এসে এইটুকু দেখে কি মনে হলো রাজনীতির জগৎ যেহেতু দেখো অ্যাক্টাররা একটু ইমোশনাল হয় তো আমি মানে আমি ভীষণই ইমোশনাল তো আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতিটা আমার জন্য নয় এখানে অনেক রকম ব্যাপার আছে যেখানে যেটা জন্য আমি হয়তো সুইটেবল না অনেকেই আছে যারা ভীষণ ভালোভাবে রাজনীতি করছে তার সাথে কাজও করছে সব রকম প্রফেশনে কাজ করছে আমার মনে হয়েছে যে আমার জন্য যেটা আমি ছোটোবেলা থেকে করে এসছি আমার ব্রেড অ্যান্ড বাটার সেটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিং আমার অভিনয় জগৎ আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে সেটাই বেস্ট সেই সূত্রের কোনো কথা হলে বা কাজ হলে আমি ভীষণ সাবলীল এই যে বিজেপিতে গেলে সবাই বলে যে তোমরা টাকা পেয়েছিলে এটা কি সত্যি না একদমই না একদমই সত্যি না দশ পনেরো লাখ টাকা না কোনো টাকা পাইনি একদমই নয় মানে যেটুকু এলাকায় কাজ করার জন্য যেটুকুনি ভোটের জন্য যেটুকুনি দরকার মানে খুব মানে সামান্য কিছু পেয়েছিলাম যেটার জন্য আমাদের মানে ভোটের সময় যেটা দরকার আর কি অতজন লোক কাজ করছে তাদেরও তো খাওয়া দাওয়া এই সেই অনেক কিছু আছে তার সেটাই আমি আমার যেঠুর 
থেকেও বড় হবে মানে দাদুর বইশি মানে দাদুর মানে ওরকম নাতনির মতো আমি সুইট দাদু সুইট দাদু তো উনি আমাকে খুব পছন্দ করেন আমার ব্যাপারে এত ভাবেন আমার বেশ ভালো লাগে টুইটে তোমার কথা লিখেন আমি এক্ষুনি দেখছিলাম যে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি সেট টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস উইথ নো কানেকশন এভার টু বিজেপি অর ইটস আইডিওলজি ওয়াজ ইন্ডাক্টেড ইন দ্য পার্টি অ্যান্ড গিভেন এ টিকিট ওল্ডস অফ মানি লস দ্য ইলেকশন লে লো নাও লেফ দ্য পার্টি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই एवरीवन ইজ সো এক্সাইটেড अबाउट इट दारूण <laughs> 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 खराब <laughs> मानुष कि मानुष बेगेटिविटी देखार चेष्टा कर भलो क्या गो देखेना बसिभाग हटाई खुबी सामान्य बड़ो बड़ो लोक जन अनेक गुणी लोक जन के लिए ट्रोलिंग हो सो मैं नर्माल लाइफ गो उ द्लो बट तुम्हें ट्रोलिंग सामने पड़े इनफैक्ट मना चाहिए लास्ट इंटरव्यूते तुम खूब इमोशनल मृत्यूर पर तो क्यों क्या कब मर कब आज के मरते कल के मरे बाल्यविवाहरा प्रचार कर इमोशनल अवश्य भूल डिसन होट कौ गार खूब भलोबाशार ऊपर विश्वास क्लिप कि देखो ना देखो ना प्लिज क्लिप देखो देखते चाहना बट से भूलगुलो हो क्या देखो पार्ट अफ लाइफ हमें बोलिए भीषण इमोशनल भेवेलम जो सब 
ঠিক হবে বাট আমার সামহাউ আমার নির্বাচনের প্রবলেম ছিল তুমি কি ওয়ান মেম্বার সিলেকশন কমিটি একদম তো এরপর এখন মনে হয় না যে আর একটু দুই একজনকে কনসাল্ট করা উচিত কনসাল্ট করে কিছু হবে না লাইফটা তো আমার সে কি থাকবে মানে সে কি বুঝবে মানে ভুল কিসে হলো ভুল হলো ডিসিশন মেকিং এ ভুল হলো মানুষ বুঝতে ভুল মানুষ বুঝতে ভুল হয়েছে প্রায় তোমার নানান রকম এক্সোটিক লোকেশন থেকে তোমার ছবি দেখা যায় ওগুলো আমরা দেখব ওটা তুমি না বললেও দেখব ছবিগুলো যদি একটু দেখি এটা তো এবারের মলডিভস এটা আগের মানে ভালো কালেকশন তো গুড গুড মলডিভস কি স্পেশালি খুব অ্যাপিলিং হ্যাঁ আমার ভীষণ ভালো লাগে অসাধারণ ভিউ আর যে লগুন দারুণ দারুণ লাগে আমার কথা বলো যে এই মলডিভসে গিয়ে তুমি যখন গেছিলে এবার কাছাকাছির সময় মলডিভস থেকে একটা সেনসেশনাল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয় মলডিভস থেকে একটা কাপল লন্ডনে ফিরে গিয়ে তাদের নাম ললিত মোদী আর সুস্মিতা সেন তারা মলডিভসে বেড়াতে গিয়েছিলেন তারপর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হলো আমি ভেবেছিলাম যে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির না ওই রকম সময় একটা কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট না আমার কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট নেই আমি ঘুরতে যেতে ভালোবাসি আমি মানে সুযোগ পেলেই আমি বেরিয়ে যাই ঘুরতে কারণ আমার লাইফে সব থেকে পছন্দ আমি মানে বিভিন্ন জায়গা এক্সপ্লোর করা সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর আমার যাই না মলডিভস আমার ভীষণ পছন্দের একটা জায়গা তো মানে যেই ফ্রি হয়েছি লন্ডন থেকে আসার পর শ্যুটের পর দু একদিনের জন্য জাস্ট বেরিয়ে গেছি না কিন্তু এই যখন কেউ এরম একটা কাপল এরম একটা ডেয়ারিং অ্যানাউন্সমেন্ট করেন সেটা নিয়ে একদম তোলপাট পড়ে যায় তখন মনে হয় না যে এরম একটা নীল সমুদ্রের ধারে আমি একটা দু লাইনের একটা ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করি আমি তো করেছি আমি আমার ফটোর ছবির সাথে যে ক্যাপশনস থাকে সেগুলো তো করেছি আমি এনজয় করেছি আমার সময়টা না সেটা তো সেটা তো পড়লে মনে হয় যে তুমি একাই টিকিট কেটে মলডিভস গেছো একটা সেলফি তুলে যদি কিছু বলে সেলফি সেটা না হয় আমার কাছেই থাক তো তাহলে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জিকে ইমপ্রেস করতে হলে তাকে ভালো ছবি তুলতে হবে কিন্তু না 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 সেরকম কিছু না আমার ক্যামেরার সাথে খুব প্রেম আছে আর কি মানে যেভাবেই যে অ্যাঙ্গেলেই ক্যামেরা ধরা হোক আমি রেডি হয়ে যাই ছবি ছবি তুলতে হবে খুব ভালো দুই নিজে ছবিতে থাকলে চলবে না আচ্ছা ওকে সেটা তো আমার পরিবারের যে কেউ তুলতে পারে হ্যাঁ সেটা তুলতে পারে কিন্তু এটাই হচ্ছে মানে আমি গিয়েও একসঙ্গে ছবি তুলতে পারবো না মানে ওই একসঙ্গে ছবিগুলো জাস্ট ওই ফটোজে মোবাইলে ওগুলো সেভ করা থাকবে বাইরে বেরোবে না হতে পারে বাইরে বেরোবে না বাইরে বেরোবে না হ্যাঁ সো আমি নাম করে যেহেতু সমস্ত কাগজে টাগজে বেরোজ সর্বত্র বেরিয়েছে সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি আদারওয়াইজ জিজ্ঞেস করতাম না যে অ্যাপারেন্টলি ইউ আর ইন লাভ উইথ অভিরূপ নাগ চৌধুরী হাউ ফর ইজ ইট ট্রু তাহলে আমি অভিরূপকে ডাকছি ওকেই জিজ্ঞেস করতে হবে ফোন করো এখান থেকে মোবাইলে ধরে না না ভালো বন্ধু খুব ভালো বন্ধু স্পেশাল ফ্রেন্ড হ্যাঁ আর বন্ধু হিসাবে ভীষণ ভালো আই ক্যান শেয়ার থিংস এই তিনটে আর যেটা একটু মাঝে মাঝে বিরক্তি করে বিরক্তি করে সেটা হচ্ছে প্রচন্ড জিম করতে বলি ওয়ার্কআউট করতে বলি করে না ছিল <laughs> কি বলবো অবশ্যই ওভির উপর ফ্যামিলি ওর বন্ধুরা আর ইভেন তুমিও খুব ভালো করে অভিরূপকে চেনো তোমারও খুব চেনা শোনা কাছের আর প্লাস আর বানার পুরো একটা গ্রুপ হ্যাঁ ভীষণ ভালো আছি এখন দারুণ বন্ধুদের পেয়েছি আমি একটা গ্রুপ পেয়েছি প্রপার 
সো ফাইনালি আর এই যে যখন নিজের সম্পর্কে তুমি এত একটা পজিটিভ একটা মেয়ে সবসময় হাসি খুশি সে যখন নিজের সম্পর্কে পড়ে তুমি একবার বলেছিলে যে যখন লোকে আমাকে এইসব ম্যান ইটার বা এইসব লেখে আর ট্রোল করে তখন আমার মনে হয় কিছু মানুষ তো অন্তত আমার জন্য করে খাচ্ছে একদম তাই দেখো শুধু আমার জন্য না অনেকের জন্য যাদেরকে নিয়ে ট্রোল হয় বা আমরা যারা বিনোদন জগতে আছি তাদের কোনো না পাঁচ পান থেকে চুন খসলেই আর কি তাদের কোনো না কোনো একটা স্টোরি নিয়ে সব ট্রোল করা স্টার্ট করে এই লকডাউনের সময় অনেকেরই কাজ চলে গেছিল তারা মানে একদমই হ্যাঁ ট্রোলার বেশি কি কিছু করার নেই আমাদেরকে নিয়ে যেহেতু আমরা লাইম লাইটে আছি লাইম লাইম লাইট লাইম লাইটে আছি তো আমাদেরকে নিয়ে স্টোরি যদি দেয় বা ট্রোল করে বা আমাদেরকে নিয়ে মজা করে সেখানে দর্শক লোকেরা এমনিই দেখবে কি ব্যাপার বলছে শ্রাবন্তীর দেখি তো খবরটা তো সেখান থেকে তারা একটা ইনকাম করছে ইনডিরেক্টলি কিন্তু আমরা হেল্প করেছি তাদের তো আমি খুব একটা এটাতে আমার মনে হয় হেল্পই করছি মানে এটা কখনো তোমার মনে হয়নি যে তুমি এদের কোনো একটা মেল করবে বা কিছু কতজনকে করব আর বাট আমি মনে করি যারা আমাকে ভালোবাসছে ভালো কমেন্ট করছে বা ভালো আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে সামনাসামনি না কাছাকাছি এসে না বাট কোনোভাবে তাদেরকে আমি রেসপেক্ট করি আর যারা করছে না তারা করছে না শ্রাবন্তীর স্টেটাসটা এখন কি মানে সিঙ্গেল হ্যাপি টু মিঙ্গেল আনম্যারেড এ হোয়াট ইজ দ্য স্টেটাস কারেন্ট আমার স্টেটাস আমি সিঙ্গেল এখন হ্যাঁ প্রচুর বন্ধুরা আছে অবশ্যই পাশে অনেক সাপোর্টার সিঙ্গেল উইথ এ স্পেশাল ফ্রেন্ড উইথ নট নট অনলি এ স্পেশাল ফ্রেন্ড देयर মেনি স্পেশাল ফ্রেন্ডস হ্যাঁ অনেক আমার ভালো খারাপ টাইমের ভালো টাইমের কারণ আমার স্কুল ফ্রেন্ডস প্রচুর আছে আমার খবর বলছে যে এ থেকে জেডে এতেই শেষ হয়ে গেছে এরপর আর এগোয় না এ এরপর আমার অনেক বন্ধুরা আছে এ ফুল স্টপ না এ নট ফুল স্টপ এরপর আরো অনেক বন্ধুরা আছে আমার স্কুল ফ্রেন্ডসরা আমি সেই জন্যই বলছি আমি অবশ্যই এখন আপাতত সিঙ্গেল জানি না ইন ফিউচার জীবনে অবশ্যই ভালোবাসার আসতেই পারে তেরো তারিখ তোমার জন্মদিন আমি এক্সপেক্ট করছি যে ইনস্টাগ্রামে একটা ওই আঙুলে একটা একটা হিরের আংটি টাংটি কিছু একটা দিয়ে জাস্ট একটা পোস্ট হতে পারে না 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 সেরকম কিছু আমি পড়ে আছি অলরেডি না আমি তো আগের বছর দিয়েছিল কিন্তু এবছর শিওর তুমি এটা হতে গেছি রাজনীতির একটা চড়াই উৎরাই তুমি দেখলে এটা কি তোমার লাইফে একটা কমপ্লিট ইন্ডিভিজুয়াল তৈরির জন্য ওই প্রসেসটা প্রয়োজন ছিল তুমি কি আরেকটা দুনিয়া একটা দুনিয়ার মধ্যেই তুমি সারা জীবন ছিলে আরেকটা দুনিয়া কি দেখাটা দরকার ছিল দরকার ছিল মিনস দেখো আমাকে আমি সত্যিই মানে ভীষণ স্পেশাল যে আমাকে স্পেশাল ফিল করেছি যে আমাকে সেইভাবে পর্ণশ্রীতে মানে বেহালাতে আর কি বেহালা পশ্চিমে আমাকে একজন ক্যান্ডিডেট হিসেবে এমএলএ হিসেবে তারা জন মানে জনগণের হ্যাঁ জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাকে দেখ ওরা ভেবেছে যে শি ক্যান স্ট্যান্ড তো আমি এটা আমি নিজেকে খুব অনার্ড ফিল করি হ্যাঁ কিন্তু তার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে এটাও যে আমার দর্শক মানে যারা আমাকে ভালোবেসে এসছে বা আমার ফ্যান্সরা আমাকে ওই যেটা আগে বললাম পলিটিক্যাল মানে ব্যাপারে বা পলিটিশিয়ান হিসেবে দেখতে চাইনি বাট যে ষাট হাজার মানুষ ভোট দিয়েছিল তারা তো ভোট দিয়েছিল নিশ্চয়ই তারা দিয়েছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারা অ্যাটলিস্ট ফিল করেছে কিন্তু দেখো সব ওটাতেও একটা হার জিত থাকে ভোটে যে জিতবে সেই কিন্তু মানে সিকান্দার তো সেটাই হয়েছে তো আমার কোনো রিগ্রেট হেরে যাওয়ার থেকে ওই সময় তোমার ওয়েটটা বেড়ে গিয়েছিল তুমি আবার রিডিউস করেছো অনেকটা এটা কি একটা ডিপ্রেশন হয়ে গিয়েছিল হোয়াট ওয়াজ ইট ডিপ্রেশন না আমার কাছে ডিপ্রেশন আমি দেখো আমার আমি এটা জানতাম যে আমি একদমই নতুন নতুন রাজনীতির ব্যাপারে অতটা আমার জ্ঞানই ছিল না কিন্তু হ্যাঁ আমি মনে করেছিলাম যদি আমি পদে আসি তাহলে আমি মানুষের হেল্প করব যে প্রবলেমগুলো তারা সাফার করে আসছে আমি আমার তরফ থেকে যতটা পারব তাদেরকে আমি হেল্প করার চেষ্টা করব সেটাই আমার মোটো ছিল ওটা ভেবেই আমি এসেছিলাম কিন্তু তারা হয় হয়তো আমাকে সেইভাবে দেখতে চায়নি তারা হয়তো অতটা বিশ্বাস করতে পারেনি এই যে ক্যারেক্টারগুলোকে দেখলে রাজনীতিতে কীরম লাগলো কৈলাশ বিজয়বর্গী কীরম লাগলো এটা দেখে আমার আমার সাথে একবার দুবারই দেখা হয়েছে আমার ভদ্র ভীষণই মানে আমার বাবার বৈশী আঙ্কেলের মতো 
তো সেরকমই দিলীপ ঘোষ ওনার সাথে আমার একবার দেখা হয়েছে তাও প্রচারে খুব একটা কথা হয়নি মন্তব্য করতে পারবো না ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার মানে আমি টেলিভিশনে যেমন তোমরা দেখেছো সেরকমই দেখেছি আমি ওনাকে একবারই দেখেছি আমার প্রচারে উনি এসেছিলেন তখন আমিও অনেকটা ব্যস্ত ছিলাম উনিও ব্যস্ত ছিলেন সো राजदाजी मानुषारे No comments. No comments. No comments. Finally, limelight थे कि जोखोन limelight थे जोखोन उल्टो जिनिस गुलो झारे निजे रोपोर्ट जोखोन limelight टा शुद्ध एक टा खूब sunny limelight था के ना तो खून शेटा के जो दी किभा भे handle करता भे तानी जिधे तो मंत्रो बोलो लोग शेटा के handle करता हवे जे अनेक भूल भाल decision नहीं है ना इधर लोग अनेक शो माय ups and downs था के life है ताले life टार मजा ही नहीं কোন সময় যদি কোনোদিনও রিকল করি তখন মনে হবে যে না আমি ঠিক খারাপের পর ভালো ভালোর পর খারাপ এই ভাবেই লাইফ হয়ে আসছে নিজেকে আরো বেশি বুস্ট আপ করতে হবে প্রচুর এক্সারসাইজ করতে হবে আর ভালো ভালো সিনেমা দেখতে হবে মিউজিক শুনতে হবে আর খুব কাছের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে হবে সামন্তি আমাদের একটা এই লাইমলাইটের একটা ছোট সেকশন আছে সেটা হচ্ছে কনফেশন বক্স সবার সামনে কনফেস করাটা সেটাই ভাবজি যে আমি মোটামুটি সবই তো মানে আমার তো মানে কি বলবো খোলা চিঠির মতো আমার লাইফ আর কি সবাই সব কিছু অনেক কিছু মন্তব্য করে নেয় আসলে কি মানে কি সিচুয়েশন কি কিভাবে আমি এগোচ্ছি বা আমার লাইবিলিটিস আমার রেসপন্সিবিলিটিস মানে অ্যাজ আ সিঙ্গল মাদার কতটা কঠিন কঠিন জার্নি সেটা আমি হাসি মুখে সব সবই মেনে নিই কিন্তু সেটা আমি জানি আর অবশ্যই আমার পরিবার জানে সো কনফিউশন বক্সে এখন ফাইনালি কি এমন কাউকে পাওয়া গেছে যে রিয়েল শ্রাবণ থেকে বোঝার চেষ্টা করছে শুধু কাউকে না আমি বলবো এখন আমি নিজে ভীষণ নিজেকে অনেক ম্যাচিওর আগে থেকে আগে অনেক হয়তো দেখো হটোকারিতায় অনেক ডিসিশান নিয়েছি আমার আমি নিজের জন্য একটা টি শার্টও কিনেছিলাম যে প্রিটি গুড অ্যাট ব্যাড ডিসিশনস সো আমি টি শার্টটা এখনও পড়ছি না সেটা এখন আর পড়ছি না কারণ আমি অনেকটা ম্যাচিওর এখন অনেক ফোকাসড অনেক বেশি কাজের ব্যাপারে বলো বা সব কিছু নিজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস আর নিজের মানে ফিউচার নিয়ে ভাবছি যে কিভাবে কিভাবে এগোবো কত ভালো ভালো কাজ করব তো এটাই এই যে উঠে দাঁড়ালে বিভিন্ন বিপর্যয় থেকে এগুলো নিজেই উঠে দাঁড়ালে লোকে অনেক সময় কোভিড পরবর্তী সময়ে সাইকোলজিস্টের অবধি লোকে পরামর্শ নেয় নিয়মিত ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের জন্য এখন সাইকোলজিস্ট আনা হয়েছে বিকজ এত ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে মানুষ যায় তুমি কখনো কারোর সাহায্য নিয়েছো আমি কিন্তু আমি নিজে নিজের কাউন্সিলর আমি নিজেকে নিজে বোঝাই বা আমি নিজের সাথে খুব কথা বলি আমার যখন মনে হয় যে এখন মানে আমি মাঝে মাঝেই আমি মিরারের সামনে দাঁড়াই আমি নিজের সাথে কথা বলি আমার তখন মনে হয় নিজে কোথাও গিয়ে ভগবান যাই না আমি কারোর ব্যাপারে তো কোনোদিনও কারোর ক্ষতি করিনি বা অজান্তে মানে জ্ঞানও তো কারোর ক্ষতি করিনি সে তো আমার মনে হয় ভগবানের একটা আলাদা ব্লেসিং আছে আমার উপর তো সেইভাবেই তখন আমার ঠিক একটা ঠিক পথ আমাকে ভগবান দেখিয়ে দেয় তো আমি কোনোদিনও কাউন্সিলের কাছে যাইনি বা কোনো সাইকোটিস্টের কাছে যাইনি আমার মনে হয় তেরোই অগস্টে আমি এটা কনফেস করছি তেরোই অগস্টে একটা হীরের আংটি বা ওইরম কিছু একটা আংটি সহ একজন মানুষ এসে বলবেন যে আমি রিয়েল শ্রাবন্তীর খোঁজ পেয়েছি দেখা যাক উপরওয়ালা জানতে